福建承宣布政使司，上报京师，查到京师仙灵阁与海盗勾结走私，在海外私自贩卖绣品牟利，人证物证俱在。皇上闻言震怒，现已下令查抄仙灵阁，并将此案。交予三法司彻查。呃，阁老，这此中是否有什么误会？仙灵阁的运作模式我虽不了解，但我敢肯定，绝无和海盗有私通之事。阁老，仙灵阁乃永平侯夫人的产业，下官以为此事。侯爷见谅，我等也是依令行事。他没伤着你吧？我没事，侯爷，我没有。我知道，相信我，有我在，我不会让你含冤受屈的。你们给我听好了，此案还尚未定论，若有人敢动我夫人分毫，侯爷，我等绝不敢伤害夫人。徐夫人，请吧。你这是怎么了？怎么这么着急忙慌的？仙灵阁涉嫌勾结海盗、走私绣品，已经被查封了。什么？我刚去找秦志远，有人说他被破格推荐到福建了。他无功名，在深暗里不应如此。只怕，只怕是靖远侯借秦志远之手利用了我。啊、快去寻家找侯爷，将钱兵押走。怎么回事啊？快去寻家找侯爷！快去寻家找侯爷！快去寻家找侯爷！快去！夫人，夫人，您没事吧？咱们该怎么办呀，夫人？徐家，去徐家，夫人，你小心点。嗯、那批被收缴的绣品，的确是钱明牵线促成的。可是他说了，是靖远侯一手设计，还借了他的同窗秦志远欺瞒于他。靖远侯，又是他。侯爷，魏国公到了。国公，情况怎么样了？我已经派人去看过，刑部手中的证据
是仙灵阁的绣品和交易文书印鉴，人证是现场抓获的海盗，海盗证词证明，仙灵阁涉及走私，证据确凿。那圣上的态度呢？圣上，怕是已经对你起疑，所以才命三司会审，一律严查。不过，离三司会审还有一段时日，我们还有机会查明真相。那秦正远就是关键所在，可秦之远远在福建，只怕我们无法在会审之前找到他。福建我有人，我会让他们找到秦之远，哪怕是绑他，也要绑到京师来。都是我们的错，要不然也不至于着了别人的道。侯爷，他若不是为了我和孩子衣食无忧，他一介书生，怎么会去做生意啊？真不是有意为之。我知道，我一定会把他们救出来。放心。谢谢侯爷。老爷，这种暗无天日的日子，这十一娘，她怎么受得了啊？他会不会在里面受到刑罚？我一想到这儿，我这心里呀、啊、就憋得慌。母亲不要太过担心，我会设法去探望十一娘。只要有我在，那样他们也不敢造次。徐家历来行得正，做得端，怎么就莫名的会被诬陷走私了呢？明明就是靖远侯想害咱们，咱们就是在家里躺着，也会祸从天降的。欧家对我们一直虎视眈眈，还一直想打压我们。真是欺人太甚！与欧家的恩怨，迟早要有个了结。只是让十一娘委屈了。我已派人调查此事，搜查证据，相信不过几日，就会有消息了。靖远侯这个老狐狸，我绝不会让他的阴谋得逞的。您不能进去，永平侯，请别让小的为难。你们不让我们回去见夫人，到底是何居心？永平侯，李大人，我想进去看望我家夫人，还望你通融一下。不是本官不通情理，只是此案牵涉到永平侯，还请侯爷三思。既然如此，那我也不为难李大人。但还请李大人，在审查此案时，要一如既往的秉公执法，明辨是非。我刑部办案一向如此，永平侯不必担心。冤枉！也不知吴姐夫和其他秀娘被关在什么地方，是我连累了你们。这不是你的错，不必太在意。定是哪里出了差错。我们仙灵阁一向不做违律之事，只要把它查清楚了，定会没事的。只怕这次没这么简单。众人皆知我是仙灵阁东家，
，若无确凿证据，他们怎敢如此行事？那，你的意思是，只怕这笔生意，就是针对我，针对徐家，而涉及的一个阴谋。师傅，若他们问起你，你就说此事由我一人经手，你什么都不知道。尚书大人提审，你出来。记住我说的话，十姨娘。许洛氏，仙灵阁将秀嫔走私往海外，究竟是谁的主意？可是受了徐令仪的指示。我已说过，我做的是正当交易，并未走私。我家侯爷更未参与过仙灵阁的任何事情。倒是大人，非得给侯爷安一个这样的罪名，不知是何用意啊！大胆，在走私船上搜到你们仙灵阁的秀嫔。还有海匪证明，是经由钱明与你做的交易，人证物证俱在，你还敢狡辩？你是永平侯夫人，此事永平侯又岂能撇清干系？还不快从实招来！这是有人蓄意陷害，还请大人明察。一派胡言！靖远侯来了。您怎么得空，到这儿来了？神出来了吗？你大人若是有为难之处，那就不必多言了。李某不敢。侯爷当年在福建救过我命，我不是忘恩负义之徒，只是……是案子遇到难处了。虽然人证物证俱在。可这徐罗是一口咬定是被陷害，拒不认罪。以李大人之见，走私这么大的事情，他区区一个妇道人家，他能做得到吗？正如侯爷所想，若走私一事为真，断不可能是他所能为，很大可能是永平侯在掌控全局。嗯、以往以为。他胸怀社稷，对他设有几分敬重。若他为一己私利，祸乱朝纲，本官必会铲除这奸佞。徐令仪深受皇上倚重，此次若撬不开徐罗氏的嘴，坐实不了徐令仪的罪名，那往后谁敢担保皇上不对他网开一面呢？侯爷，请放心，不管为公为私，本官都会全力以赴。好，我要的就是你这种克己奉公的精神。